வணக்கம் ஏதோ படத்தில் தான் வந்து வடிவேலு லந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார் அதுக்கு அந்த கட்டமர அப்படிங்கிற கேரக்டர் கேட்கும் இவனை அடித்தோம் பார்த்தாச்சு அவுத்தோம் பார்த்தாச்சு அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு நிலமை தான் வந்து ரஜினிக்கு இருக்குது ஒரு பத்திரிகை செய்தி அதை கொண்டாந்து காட்டுறாரு இதான் ஆதாரம் அது என்னடா நீ இறங்கி பார்த்தா அது மேலே வந்து திராவிடர் கழகம் உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு போட்டிருக்கு அவதூறு வழக்கு அந்த பத்திரிகைக்காரன் போய் நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பு கேட்டிருக்கான் இது இந்த சங்கிகளுடைய உலகமே வந்து ஒரு தனி உலகம் போல் இப்போ அந்த மூட நம்பிக்கை ஒழிப்பு மாநாடு அதை ஒட்டி நடந்த ஊர்வலம் அதை பற்றி நான் ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் பார்த்துருக்கேன் படிச்சுருக்கேன் அதாவது இறை நம்பிக்கையாளர்கள் தான் இன்றைய சங்கிகள் அன்றைக்கே இருந்திருக்கானுங்க அவனுக்கு போய் நாங்களும் ஊர்வலம் போனோம் எங்களுக்கும் அனுமதி கொடுங்கன்னு கேட்டிருக்கான் கலைஞர் தான் முதல்வர் சரி ஓய்வு போ ஒரு ஓரமாக விளையாடு அப்படின்னு பர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க பொதுவாக இந்த மாதிரி அனுமதிகள் வழங்கப்பட மாட்டாது ஏன்னா நம்மளால் வந்து கோஷத்துலேயே வந்து ரோஷத்தை கிளப்பி விட்டுருவாங்க சரி அவனுக்கு ஏதோ உதவாத ஸ்லோகன்ஸ் எல்லாம் விட அதில் ஒரு பக்கி ஒரு செருப்பை எடுத்து பெரியார் மேலே அடிச்சிருக்கு அது குறி தவறி போய் குறி தவறி போய் ராமர் படத்து மேலே விழுந்துருச்சு இதான் நடந்த மேட்ரு இப்போ ஒரு சம்பவம் நடந்து போச்சு ஒரு சம்பவம் நடந்து போச்சு அதுவும் கொய்யால் நல்ல சம்பவமாக இருந்தால் அதை வந்து மறுபடி 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 நினச்சி பார்க்கலாம் இப்போ நீ வந்து இறை நம்பிக்கையாளன் அப்படின்னு சொல்கிற நீ எதுக்கு அந்த கருமத்தை மறுபடி மறுபடி நினைக்கிற ஒரு கதை கூட வரும் ஒரு குருவும் சீடனும் வந்துட்டுருப்பாங்க இருந்துடும் உடனே குரு கிணத்தில் குதித்து அதை பொண்ணை காப்பாற்றுவார் உடனே சீடன் கேட்பான் இது மாதிரிலாம் பண்ணலாமா தப்பு இல்லையான்னு அது குரு சொல்லுவார் நான் அந்த பொண்ணை எப்போ இறக்கி விட்டேன் நீ ஏண்டா இன்னும் கையில் வச்சுருக்கேன் அந்த மாதிரி இந்த ரஜினிகாந்த் இந்த கேரக்டர் வந்து நான் புஸ்தகமே எழுதிட்டேன் நான் புஸ்தகமே எழுதிட்டேன் ரஜினி எனும் மாயமான் கிண்டலில் கிடைக்கும் படித்து பாருங்கள் என்னத்தான் பண்ணுறது ஒன்றுமே புரிய மாட்டேங்குது அந்த பேச்சு சரியில்லை அந்த ப்ரொனவுன்சேஷன் துகலக் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி அது என்ன சொல்கிறது இரிட்டேட்டிங் பாவம் ரஜினி ரசிகர்களை நினச்சா தான் எனக்கு வந்து ரொம்ப பரிதாபமாக இருக்கும் ஒரு காலத்தில் நானும் ரஜினி ரசிகன் தான் ஆனால் என்னமோ எங்கள் அப்பா அம்மா பண்ண புண்ணியம் சீக்கிரமாக நான் வந்து வீச்சிக்கிட்டேன் ரஜினிகாந்துக்கு டூப்ளிகேட்டாக வந்தவர் விஜயகாந்த் விஜயகாந்தனுடைய ரசிகர்கள் நாட் நாட்லேயே வந்து உள்ளாட்சி தேர்தலெல்லாம் வந்து போட்டி போட்டு அதிகாரத்தை சுவைத்து விட்டார்கள் ஒரு மாநிலத்தின் பிரதான எதிர்கட்சியாகவே வந்துட்டார் இதை பக்கி இன்னும் உருட்டிக்கிட்டு கிடக்கு இன்னும் உருட்டிக்கிட்டு கிடக்கு இந்த வாயில் வடை சுடுறதுன்னா இதுதான் இது திடீர்னு எம்ஜிஆர் பக்கம் போகிறது எம்ஜிஆர் யார் ரஜினி யார் அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் சரி அதை விட்டுறது அதை விட்டு போட்டு இந்த பக்கம் திருப்புறது இதே இதை இந்த பொண்ணுங்க ஸ்கூட்டி ஓட்டுறதை பற்றி சொல்லுவாங்க லெஃப்டில் இண்டிகேட்டரை போட்டு ரைட்டில் ஓடிப்பாங்கன்னு அந்த மாதிரி அளவாஞ்சிக்கிட்டு கிடக்கு பக்கி அளவாஞ்சிக்கிட்டு கிடக்கு பக்கி நீ முதல்ல வந்து ஒரு சினிமாக்காரன் முதல்ல ஒழுங்காக சினிமா எடு ஒழுங்காக நடிக்க கற்றுக்கோ நடிக்க கற்றுக்கோ 
அதை விட்டு போட்டு உனக்கு வகை இல்லையா நீ பத்து ரூபா முதல் வச்சு நல்ல சினிமா எடு அதை விட்டு போட்டு இந்த ஊர் பஞ்சாயத்துக்கெல்லாம் வந்து டவுசர் கிழியுது எனக்கு எனக்கே வந்து ஜங்கடமாக இருக்குது என்னடா பாவம் இந்த மனுஷன் வயசான காலத்தில் தான் சொல்லுவான் கொண்டதோர் மனைவி வேறானால் கூறாமல் சந்யாசம் கொள் பிரிச்சுக்கலாங்க திருமணத்துக்கு முன் திருமணத்துக்கு பின் நீங்கள் கூட்டி கழிச்சு பாருங்கள் கணக்கு கரெக்டாக வரும் நன்றி வணக்கம்